青春的背影是追逐光芒的弧度。五彩的双手能找到宏伟的拼图，灿烂的笑容每天在脸上重复。轻盈的舞步踏上了温暖的音符，为每个清晨赋予温度，将梦想汇入蓝图。呼吸着一草一木，阳光洒满了我们的前途，让每个梦想值得瞩目。走过大街小路，积极铺满了我们的旅途，前进着义无反顾，哪怕是挫折反复，等把我成功写进履历，再去不能下陈述，总有天会显露，会成为了典故，会走上街头，而别眼里写的都是羡慕。白手起家，总能拼出简单的幸福，时间滴答，总有人能听懂你的倾诉，留下的意义你比谁都更清楚，成果最黑暗的夜，成为最耀眼的明珠。光斑绚烂的色彩，照出你我无限的未来，双手向彼此张开，哪怕风雨也不会。相聚在人生海海，对明天满怀无限期待，呼唤爱，相信世界因为你的到来越来越精彩。嗯，好。真纪下定了决心，今天这件事儿一定会和老板讲清楚的。嗯，谁在讲话？真纪很好奇是谁在讲他的事情，他想把我找出来，但已经来不及了，因为这个视频只有三分钟，再拖下去会被观众认为这个动画片有故意拖时间的行为。真纪，哎、啊、哎，刚才不知道哪里听到个声音说你好像找我有事是吧？啊，是的，店长。什么事啊？店长，最近那个新番你看了吗？看了，我已经好久没看过这么好看的泡面番了，就是短了点儿。真纪想通过投其所好的方式来为他后面真正要讲的话来做铺垫，其实他根本没看什么新番，其实完全没有那个必要了。有什么话你直说好了。呃，是这样的，店长，真纪为店长准备了一个 EVA 的限量版的。凌波啊，什么东西啊？哎呀，这个不是凌波，什么东西的钥匙扣啊？这个东西很难买到。能让旁白。啊吓一跳的东西确实不简单。有什么话直说好了，还这么客气干嘛？就在店长很高兴的时候，他完全没有意识到真纪其实还在铺垫，也被称为 Devil 铺垫。没没没没没没，我其实……真纪啊，你在我这里也做了一段时间了。如果真有什么困难的话，你不妨说出来，我看看能不能帮上忙嘛。我想请假。哦，我还以为什么事儿呢，要放几天假呀？一天啊！啊，批了。真纪想，哼。阿妈，好，一个星期。真纪又想秃头，妈的妈的的呢。你说我秃头？不是我说的，是他说的。那你到底想要放几天啊？<笑>一个月。什么？你才来多久啊？就要放一个月的假？我这老板都不敢这么放假的。对不起，店长。真纪也知道一个月的假期很过分，所以才会做这么多的铺垫。看来他只能下班后再去宛平南路六百号陪他的母亲了。你妈妈生病了。嗯，我这样啊，呃，那我要不先批十天假期给你，你先好好陪陪你妈妈吧，等后面看看店里的情况再定怎么样。谢谢店长。真纪算了算时间，母亲的感冒应该再过两天就好了，剩下的八天可以全用来冲击农药这个赛季的排名。真纪，你是这样想的吗？不是，你不要听这个不知道哪里来的家伙乱讲啊！刚才说的确实不准确。呃，我就说嘛，他还需要再请二十天的假，才有可能在这个赛季上打出好成绩，然后就有机会加入职业战队，最后就可以摆脱这个工资又低、工作又累、老板又抠的咖啡店了。我现在解释还来得及吗？给你一次机会。那在我解释之前，你可以先收下这个周边吗？真纪想，虽然店长已经因为一个很帅很帅的旁白知道了我的计谋，但毕竟是人的嘴软，拿人的手短。店长肯收下这个凌波什么东西，我这还有机会。要有希望能够离开这个咖啡店，我就绝对不会放弃。你都听到了，这都是他的声音，我还一句好的。真纪非常的气愤，煮熟的鸭子飞走，他觉得这件事一定要有一个人来负责，而这个人就是我。完了，他往我这边走过来了，他找到我了。哎你竟然还是个男的！哎呀，混口饭吃！那没什么事，我先走了。想走？哎，咖喱吧